Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ikatlong pulong sa gabinete nitong Martes. Tumuon ang pagpupulong sa mga briefing ng Department of Education at Department of Social Welfare and Development. Si Marcos, na nakaupo bilang hepe ng agrikultura, ay nagpahayag ng paniniwala ng gobyerno ay makakabili ng mas murang mga fertilizer sa pamamagitan ng government-to-government -government deals. Isinaalang-alang niyang makipag-ugnayan sa China, Indonesia, United Arab Emirates, Malaysia at Russia para sa pagbili ng mga fertilizer. Inatasan din ni Marcos ang mga opisyal ng DA na magbigay ng datos hinggil sa pinagmulan at presyo ng mga pataba at ang plano ng pamamahagi ng ahensya sa panahon ng pagtatani. Inaasahang makakakuha ang Philippine Army ng mas maraming humanitarian assistance and disaster relief equipment mula sa gobyerno ng Japan na magpapalaka sa kanilang disaster response capabilities. Ang pangalawang ministro ng Depensa ng parlamentaryo ng Japan na si Iwamoto Choyohito ay ginawa ang pangakong ito sa kanyang pagbisita sa 525th Engineer Combat Battalion. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Trinidad sa isang pahayag nitong Martes na muling pinagtibay ni Vice Minister Iwamoto ang pangako ng gobyerno ng Japan na tulungang palakasin ang mga kakayahan ng Philippine Army sa pagtugon sa kalamidad sa kanyang pagbisita sa 525 ECB headquarters nitong July 18. Isang capability demonstration ang isinagawa at disaster response skills ng 525 ECB personnel ang nagtapos sa pagbisita ng Defense Vice Minister. Police Lieutenant General Vicente Danao kasamang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagsagawa ng interagency coordination meeting nitong Martes, July 19 sa Camp Karingal sa Quezon City. Ito ay bilang paghahanda sa unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa darating na July 25. Una nang isinabi ng National Capital Region Police Office nitong lunes na ipatutupad ang no-flying zone o no-drone zone. May kabuang 21,853 security personnel ang ide-deploy sa rehiyon at 34 control border points. First, our uh, officers and men of 2CTV for uh, making this uh, activity a very noble one and uh, as we can see everyone is very much prepared for the upcoming sona to improve your equipments Ang Pilipinas ay nakapagtala ng kabuang 16,324 na kaso ng dengue mula June 5 hanggang July 2 ayon sa Department of Health nitong Martes Batay sa National Dengue Data ng DOH noong July 2 20% o 3,196 sa 16,324 na kaso ang naitala sa Central Luzon. Sinundan nito ng National Capital Region na may 1,729 dengue cases o 11% at Central Visayas na may 1,703 cases o 10%. Sa kabuuan, 65,190 na ang kaso ng dengue na itala sa buong bansa mula January 1 hanggang July 2 na humikumulang 83% na mas mataas kumpara sa mga kaso na naiulat sa parehong panahon noong nakaraang taon. SB19 kasama sa listahan ng Teen Vogue's favorite boy bands of all time. Pinoy pop boy band SB19 ang nag-iisang Filipino talent na kasama sa listahan ng Teen Vogue's favorite bands of all time na may 33 bands mula sa iba't ibang genres at generations. Kabilang sa listahan ang The Beatles, BTS, The Jackson 5, Backstreet Boys at marami pang iba. Congratulations SB19! Samantala, Gina Pareño, umaming parte ng LGBTQ community. Sa panayam ng veteranang aktres na si Gina Pareño kay OG Diaz para sa isang YouTube vlog nitong lunes, July 18, inamin niya na siya ay parte ng LGBTQ community. Kaya mo bang aminin na miyembro ka ng LGBTQ? Oo. <laughs> Walang hanggat hanggat. Hindi pa tapos yung linya. <laughs> <laughs> Hindi pa tapos yung linya. <laughs> Oh, 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 oh. oh, bakit? Napag-usapan ng dalawa ang namayapang aktres na si Nenita Vidal na itinuring ni Pareño na kanyang lucky charm. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay nasa kwarto pa rin niya ang urn ni Vidal. Naikwento rin niyang minsan ay dinadala niya rin ang urn sa ilang tapings dahil buenas umano ito. Sumang-ayon din si Pareño kay Diaz noong sinabi nitong minahal niya ang namayapang aktres. At 
Again, ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Visit tayo din ng www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw.